इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ई एम एफ थ्री इक्वल रेजिस्टेंस अच्छे से समझना है इसको एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस आ ए है सब ए आर है आर है आर है और ये एक सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस सोर्स वॉट इवर जो भी सोर्स है हम लोगों को नहीं पता है प्लस माइनस वी वोल्ट की सोर्स है तो टोटल पावर जो है सर्किट का जो पावर है वो टेन वाट दिया हुआ है द पावर ऑफ द सर्किट इज टेन वाट क्लियर है टेन वाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इन द सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरल द सेम सोर्स ये तो केस फर्स्ट रहा अगर केस सेकेंड में सेकेंड केस में हम इन तीनों को हमने पैरल में कनेक्ट कर दिया वी कनेक्ट ऑल दीज रेजिस्टेंस इन पैरल तो अगर हम इन तीनों को पैरल में कनेक्ट कर दिए तो ये प्लस माइनस भी वोल्ट की बैटरी लगा दिए और ये प्लस माइनस भी ये रेजिस्टेंस आर है ए आर है और ए आर है तो अगर ये तीनों हमने कनेक्ट कर दिया तो अब जो पावर डिसिपीट हो रहा उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है ठीक है तो चलो पहले जो पावर अगर देखोगे ये ये पावर अगर देखोगे इसमें तो पूरे सर्किट के लिए पावर का अगर फार्मूला लगाओगे तो पावर पी इज इक्वल टू होता है भी स्क्वायर ओवर आ ये पूरे सर्किट पे अप्लाई कर दो अप्लाई है टोटल सर्किट तो टोटल सर्किट का वोल्टेज भी है तो भी ही रहने दे टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आर नेट आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर दैट इज थ्री टाइम्स आर दिस इज द रजिस्टेंस दैट इज तो पावर पी पहले इक्वेशन जो बना इसके लिए जो इक्वेशन बना पावर पी वन इज इक्वल टू भी स्क्वायर थ्री आर दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये यहां से मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस सर्किट के लिए अप्लाई करो पावर पी वन इज गिवेन दैट इज पावर पी वन इज गिवेन टेन वॉट तो ये एक इसका मतलब ये होगा कि अगर यहां पर मैं टेन रखू सम, समझ रहे हो ना बच्चों यहां पर अगर मैं टेन रखू तो ये हो गया टेन और ये हो गया वी स्क्वायर ओवर थ्री आर मतलब भी स्क्वायर ओवर आर की जो वैल्यू आ जाएगी जो अननोन था वो आ जाएगा थर्टी तो ये अननोन की वैल्यू आ गई जो कि हमें दिया नहीं था तो चलो अब इस सर्किट के लिए लगाओ तो इस सर्किट के लिए पावर इज इक्वल टू अप्लाई करोगे भी स्क्वायर ओवर आर तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पावर पी टू बैटरी वही रहेगी तो रजिस्टेंस यहाँ अगर देखोगे हाँ यहाँ पे अगर रजिस्टेंस की वैल्यू अगर देखोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ रेजिस्टेंस R2 की जो वैल्यू आ जाएगी R2 तो R2 की वैल्यू आ जाएगी ये तीनों पैरेलल में हैं तो R बाई थ्री आर बाई थ्री आ जाएगा तो ये R बाई थ्री यहाँ रखोगे तो पावर P2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी स्क्वायर और R और ये थ्री ऊपर चला गया और ये भी और ये भी स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू हमें पहले से ही पता था यहाँ पहले से ही हम पता करके लेके आ चुके हैं ठीक है तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा थ्री मल्टीप्लाइड बाई थर्टी दैट इज नाइन्टी वोल्ट नाइन्टी वॉट ठीक है तो पावर जो P2 टू जो P2 टू कंज्यूम होगा वो नाइन्टी वॉट कंज्यूम हो जाएगा तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा बी एस कर रहा है नाइन्टी वॉट दैट इज डी ऑप्शन इसका हम लोग का सही है ठीक है तो क्लियर हो गया होगा नोट कर लो अच्छे से और समझ लो कहता है फाइव डिग्री सेल्सियस राइजिंग टेम्परेचर ऑब्जर्वर इन कंडक्टर पासिंग थ्रू